Mataos, mi nombre es Francisco Jorquera. Yo soy autor de la fotografía de la tesis, el día que pude hacer el día 29 de diciembre. Para mí esto particularmente fue una experiencia muy enriquecedora, muy valiosa, no solamente por el efecto visual, eh, por la riqueza discursiva, pero también por el impacto político también que esto tiene. De alguna manera, yo participé de, 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 de esta actividad a través de una convocatoria abierta que hicieron las compañeras ese día. Tratar de hacerlo con mucho, mucho respeto. Eh, tratar de ir involucrándome a poquito, insisto, con, 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 mucha, con mucho respeto y sin generar de alguna manera un acto disruptivo. Pregunté también si podía hacer alguna fotografía. Eh, no fue de, de, de un acto de, en el cual yo rompo, sino que más bien fue también a base de, de conversaciones con algunas compañeras. Eh, y particularmente mi compañera también me acompañó, ella participó también de esta actividad, que, 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 que también tiene un, un, un efecto y un impacto transformador a nivel cultural en Chile, en Latinoamérica y en el mundo entero. Por lo tanto, fue una experiencia muy, muy valiosa. ¿no? De, todo lo, de todo el tiempo que llevo haciendo fotos, yo, yo me dedico a la fotografía como, como, una, como un arte, como una pasión. La profesión, yo soy psicólogo. Eh, tuve la oportunidad de estudiar, de estudiar arte y tuve formación también en, en la pictórica y también en la fotografía. Cosa que trato de, de recordar todo el tiempo y, y de seguir un poco la línea eh, eh, estética que a mí me, me genera eh, mayor comodidad. Eh, para mí la foto no es solamente una imagen, sino que es discurso, es historia, es, eh, es política. Eh, por lo tanto, insisto, la experiencia de haber, eh, poder, eh, de poder haber hecho esta fotografía para mí aún tiene un recuerdo muy valioso en mí eh, que voy a de alguna manera atesorar eh, por el momento vivido. ¿no? Después de poder hacer la foto yo tuve la oportunidad de, de publicarla. Eh, yo pertenezco también a un colectivo fotográfico en donde también tuvo harto impacto, no fue la única fotografía que hice, sino que también a través de mis compañeras y compañeros de colectivo pudimos de alguna manera registrar en varios momentos en donde las tesis hicieron su performance. Cuando yo miro la fotografía tiempo después, eh, se viene todo de nuevo a la mente, ¿no? Esa escena en la cual eh, tiene mucho impacto. A nivel, a nivel de lo cotidiano, a nivel de, de la imagen, a nivel de, como repito, como desde lo político y, y el efecto que eso tiene eh, en las personas. Hubieron muchos me gusta, la pude publicar en distintos lugares, tuve la oportunidad de poder compartirla, eh, de socializar la fotografía con las comp con compañeras que también pudieron, eh, pudieron estar ahí en ese momento, lo cual también gene, va, pues, fue generando y empleando las redes que, que uno va teniendo también como fotógrafo. Por lo tanto, es eh, eh, más que una imagen eh, estática, para mí es una imagen que tiene mucha vida, movimiento, discurso y transformación. Para mí eso es lo más importante y lo más, lo más significativo de poder hacer fotos en un momento histórico que también de alguna manera yo siento que se va proyectando en el, en, en el cotidiano de nuestro país, de Latinoamérica y en el mundo. De todas maneras, igual hay, hay personas que, que critican sin mucho fundamento la estética y la forma en que se realiza la fotografía de las tesis o el discurso que eso conlleva. Por lo tanto, también para mí esto es un aprendizaje. La deconstrucción cultural también tiene que ver con, con, con ir viviendo ciertas experiencias. Y para mí esa deconstrucción no solamente desde el feminismo, sino que desde los paradigmas culturales que están muy, que están muy cristalizados, puedo ir aprendiendo a través de la imagen y de la foto. 
personal es eh, eh, importante eh, ese momento, ese registro y el efecto que tuvo en las personas.